السلام عليكم النهارده يوم مش عادي لان اخيرا تم اعتماد مقصد ليزا اعتباره اول مقصد فضائي للكشف عن موجات الجاذبيه ولكن في البدايه احب ادعو حضراتكم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مقصد ليزا هو عباره عن مهمه هوائي مقياس التداخل الليزري الفضائي والمقصد ده بيتكون من ثلاث مركبات فضائيه بتشكل مع بعض كاشف واحد لموجات الجاذبية تم انشاء المهمة دي بالتعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الاوروبية ويوم 25 اللي فات اعلنت وكالة الفضاء الاوروبية عن اعتماد المقصد تم اعتماده يعني ايه يعني ادوا الضوء الاخضر للعلماء علشان يبداوا يبنوا المركبة الفضائية والادوات المطلوبة والمفروض انه هيبدا العمل في شهر واحد السنة الجاية وهيتم اطلاق المركبات الفضائية دي بحيث ان هي تشكل مثلث متساوي الاضلاع في الفضاء طول الضلع الواحد 1.6 مليون ميل والمركبه هتطلق اشعه الليزا على الجوانب دي وبعدها هيحصل تغيرات لمده دقيقه مع مرور موجات الجاذبيه فوقها ومن هنا بيتم غصب نسيج الزمكان طبعا المصادر هتلوها تحت علشان العلماء اسمائهم صعبه شويه بتقول الدكتوره نوره العالمه الرئيسيه في المشروع ان المقصد ده عباره عن سعي محدش جربه قبل كده وباستخدام اشعه الليزا على مسافات كبيره فالاجهزه الارضيه هتقدر تكشف موجات الجاذبيه اللي جايه من الاحداث اللي بتحصل على اجسام بحجم النجوم زي انفجارات السوبر نوفا او اندماج النجوم وده هيوسع الحدود بتاع الدراسات الجاذبيه علشان كده لازم نروح الفضاء خلينا افكر حضراتكم ان موجات الجاذبيه تم التنبؤ بيها لاول مره عن طريق البرت اينشتاين واللي نشات من نظريته المشهوره عن الجاذبيه وهي نسبيه العامه سنه 1915 اقترحت النظريه دي ان الجاذبيه بتحصل بسبب ان الاجسام اللي ليها كتله بتعمل على طي نسيج الزمكان وكل ما تزيد كتله الجسم بيزيد الانحناء اللي بيسببه وبالتالي بيزيد تاثير جاذبيه الجسم ده وبتضيف ان لما جسم معين بيتصارع في الفضاء فالحركه بتاعته بتخلق تموجات في نسيج الزمكان بتشع ناحيه الخارج يعني موجات الجاذبيه هنا ملهاش اهميه الا لو كانت الاجسام المتسارعه دي اجسام ضخمه مدمجه زي الثقوب السوداء او النجوم النيوترونيه وبتدور حوالين بعض وبتتصادم في النهايه لان النجوم الضخمه المنهاره في النهايه بتعمل سوبر نوفا وبتبعت موجات كبيره بس تخيل ان حتى في الحالات القصوى دي البرت اينشتاين بيقول برضه موجات الجاذبيه هتبقى خافته جدا ومش ممكن اكتشافها من الارض وده كان غلط على فكره لان في شهر 9 سنه 2015 اكتشف مقصد ليجو ومقياس تداخل تاني في ايطاليا تموجات في نسيج الزمكان وتشكلت الموجات دي بسبب اندماج اتنين من الثقوب السوداء واحد كانت كتلته 29 مره كتله شمسنا والتاني 36 مره كتله شمسنا وكانوا موجودين على بعد مليار سنه ضوئيه ومن ساعتها قدر علماء الفلك اكتشفوا موجات الجاذبيه عن طريق اشارات حصلت من كذا حدث بسبب عمليات اندماج الثقوب السوداء والنجوم النيوترونيه زائد عمليات الاندماج المختلطه بيبقى ثقب اسود ونجم نيوتروني مقصد ليزا بقى ممكن يرتقي بالانجاز ده لابعد من كده بكتير ان عنده حساسيه لسماع موجات الجاذبيه الناتجه من اندماج الثقوب السوداء والنجوم النيوترونيه والسوبر نوفا على مسافات اكبر بكتير من الاجهزه الارضيه وبفضل المسافات الهائله اللي بتقطعها اشارات الليزا بتاعه المقصد نقدر نستكشف موجات الجاذبيه اللي الترددات بتاعتها منخفضه واللي مستحيل نكتشفها من على كوكبنا بعيدا عن موجات الجاذبيه لازم تعرفوا ان مقصد ليزا هيوفر للعلماء الحساسيه اللازمه لدراسه الاحداث المتطرفه زي مثلا اندماج النجوم البيضاء المدمجه اللي بتتولد لما تموت النجوم اللي زي الشمس مثلا بيقول العالم اوليفر جينريتش المشارك في مشروع ليزا اننا بقالنا قرون بندرس الكون بتاعنا من خلال التقاط الضوء واكتشاف موجات الجاذبيه عن طريق مقصد ليزا هيضيف بعد جديد تماما لتصورنا للكون علشان تستوعبوا اهميه المقصد ده لازم تعرفوا ان اكتشاف تموجات الزمكان عن طريق مقصد ليزا بيساوي نفس الحدث اللي تم فيه اضافه الصوت للصور المتحركه وده شرح مهم جدا للجاذبيه للعالم ميتشو كاكو استاذ الفيزياء النظريه والمتخصص في نظريه الحقل الوتري وهو عالم مستقبليات في وكاله ناسا زائد ان هو مؤسس نظريه الابطال الفائقه Some people ask the question of what good is math? What is the relationship between math and physics? Well, sometimes math leads Sometimes physics leads, sometimes they come together because, of course, there's a use for the mathematics. For example, in the 1600s, Isaac Newton asked a simple question. If an apple falls, then does the moon also fall? That is perhaps one of the greatest questions ever asked by a member of Homo sapiens since the six million years since we parted ways 
with the apes. If an apple falls, does the moon also fall? Isaac Newton said yes. The moon falls because of the inverse square law, so does an apple. He had a unified theory of the heavens, but he didn't have the mathematics to solve the falling moon problem. So what did he do? He invented calculus. So calculus is a direct consequence of solving the falling moon problem. In fact, when you learn calculus for the first time, what is the first thing you do? The first thing you do with calculus is you calculate the motion of falling bodies, which is exactly how Newton calculated the falling moon, which opened up celestial mechanics. So here's a situation where math and physics were almost co-joined like, like Siamese twins, born together for a very practical question, how do you calculate the motion of celestial bodies? Then here comes Einstein asking a different question. And that is, what is the nature and origin of gravity? Einstein said that gravity is nothing but the byproduct of curved space. So, why am I sitting in this chair? A normal person would say, I'm sitting in this chair because gravity pulls me to the ground. But Einstein said, no, 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 no. There's no such thing as gravitational pull. The Earth has curved this space over my head and around my body. So space is pushing me into my chair. So to summarize Einstein's theory, gravity does not pull, space pushes. But you see, the pushing of the fabric of space and time requires differential calculus. That is the language of curved surfaces, differential calculus, which you learn in fourth year calculus. So again, here's a situation where math and physics were very closely combined, but this time math came first. The theory of curved surfaces came first, Einstein took that theory of curved surfaces and then imported it into, into uh, physics. Now we have string theory. It turns out that 100 years ago, math and physics parted ways. In fact, when uh, Einstein proposed special relativity in 1905, that was also around the time of the birth of topology, the topology of hyperdimensional objects spheres in 10, 11, 12, 26, whatever dimension you want. So physics and mathematics parted ways. Math went into hyperspace. And mathematicians said to themselves, aha, finally, we have found an area of mathematics that has no physical application whatsoever. Mathematicians pride themselves as being useless. They love being useless. It's a, it's a badge of courage being useless. And they said the most useless thing of all is a theory of differential topology in higher dimensions. Well, physics plotted along for many decades. We worked out atomic bombs, we worked out stars, we worked out laser beams. But recently, we discovered string theory. And string theory exists in 10 and 11 dimensional hyperspace. Not only that, but these dimensions are super. They're super symmetric. A new kind of numbers that mathematicians never talked about evolve within string theory. That's what we call a super string theory. Well, the mathematicians were floored. They were shocked. Because all of a sudden, out of physics came new mathematics. Super numbers, super topology, super dif differential geometry. All of a sudden, we had super symmetric theories coming out of physics that then revolutionized mathematics. And so the goal of physics, we believe, is to find an equation, perhaps no more than one inch long, which will allow us to unify all the forces of nature and allow us to read the mind of God. And what is the key to that one inch equation? Supersymmetry. A symmetry that comes out of physics, not mathematics, and has shocked the world of mathematics. But you see, all this is pure mathematics. And so the final resolution could be that God is a mathematician.